Estamos aqui no Largo da Batata, em Pinheiros, que foi até pouco tempo atrás um depósito de lixo. Antes de ser esse depósito de lixo, esse local era um posto de gasolina que foi desapropriado durante as reformas do Largo da Batata há cerca de 10 anos atrás e que agora, graças ao trabalho do nosso grupo de plantadores, vai se transformar em uma floresta de Mata Atlântica com uma praça. Vai ser um local realmente diferenciado, onde a, o concreto vai ceder espaço para o equilíbrio entre natureza e cidade, como foi feito do outro lado ali, no Bosque da Batata. A cidade de São Paulo cresceu sempre se preocupando com o carro e com os loteamentos, o investimento em imóveis e pouco verde sobrou na cidade. Então a ideia aqui é que a gente consiga conciliar a cidade que já foi inteiramente construída com novas áreas verdes que vão transformar a cidade e ajudar ela a ter mais qualidade de vida e biodiversidade. É isso que a gente está fazendo aqui, transformando esse posto de gasolina, um local poluidor, um local que era uma ilha de calor, em um local de serviços ambientais e bem-estar para a comunidade. Hoje é dia 13 de outubro de 2017, uma data histórica para a cidade. A gente está transformando um pedacinho de cimento, um pedacinho de malha urbana, extremamente cinza, numa nova praça, tirando esse monte de entulho, esse monte de resto de posto de gasolina. Acabamos de tirar esse tanque enorme aqui, justamente para deixar esse lugar plantável, agradável, bacana e muito mais legal para a cidade. Né? A... Esse bairro aqui chama Pinheiros, por causa da Araucara, então a gente pretende colocar muito dessa árvore aqui nesse espaço. E é um dia onde o cinza se transforma em verde. A gente está muito mais acostumado a ver o verde se transformando em cinza, né? mas essa história vai mudar. Sonhar é possível, vamos sonhar com a gente e plantar muitas novas árvores por aí. Verde não era, mas verde ficou. Essa praça aqui era um dos lugares que a gente sonhou muito em deixá-la diferente. Né? Tiramos a grama, plantamos um monte de árvore e criamos o primeiro bosque da batata. E a gente ficou tão empolgado que resolveu criar a segunda fase. Achamos esse espaço de terra aqui que era abandonado, era um lixão, um antigo posto abandonado, largado, com os tanques enterrados, solo contaminado. E hoje começa essa revolução, ou na verdade continua essa revolução. Já plantamos lá e agora a gente vai plantar aqui, transformar essa área na segunda parte do Bosque da Batata. Será a Praça das Araucárias. Já dá para sonhar com o bairro de Pinheiros, com um bosque cheio delas aqui, embelezando a região. Aí, o segundo tanque está sendo tirado, junto com todo esse entulho, todo esse resto de cimento aqui do antigo posto de gasolina. Eram dois, né? O segundo já está fora, esse aqui é o próximo. Depois é só arrancar toda essa camada de cimento, deixar na terra para a gente pôr uma terra boa por cima e plantar. Pessoal, aqui a gente consegue enxergar uma coisa interessante. Percebam aquela linha preta de terra embaixo da máquina. Aquilo é a antiga terra do rio Pinheiros, uma terra que há 200 anos está sepultada pela cidade. É uma terra muito fértil que vivia na beira do rio Pinheiros. Essa área toda aqui que a gente está no bairro de Pinheiros já foi um grande, uma grande várzea da Mata Atlântica, de grande biodiversidade, de rios, muitos bichos, e o que sobrou é essa terra. A ideia é a gente usar essa terra boa para cultivar a nova floresta que vai vir aqui. O que a gente está fazendo aqui é uma verdadeira cirurgia urbana. A gente está recuperando uma área que foi destruída nos últimos 200 anos pela ocupação humana e transformando ela num pedaço de biodiversidade, de Mata Atlântica. Então, é o que eu acredito para o futuro da cidade. Uma cidade que vai conseguir conciliar a sua paisagem natural ancestral com a vida moderna que a gente precisa. Stop. 